¿Qué apoyos del bienestar se entregan en este mes de septiembre? Señor, señora, ¿quiénes recibirán apoyos? Varios me preguntan, Robert, ¿estará abierta la convocatoria de tandas, créditos y préstamos del bienestar? Robert, ya cayeron los pagos normales de adulto mayor, persona con discapacidad y madre trabajadora. Robert, ya está sembrando vida a partir de este próximo lunes 9, te cae el billetito. Robert, y las becas Benito Juárez, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta están aquí en este canal? Yo solo te invito a que te suscribas al canal, es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse, apriétale. Donde dice en Facebook unirse, apriétale a unirse. Regálame en las dos plataformas tu manita arriba, tu like. Puedes compartir el video donde dice compartir en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook. No se te olvide, leo todos los días tu pregunta, tu comentario. Aquí abajito donde dice comentar. Y yo te dejo tu like y te dejo un corazoncito de color rojo. Programas del bienestar. ¿Quiénes recibirán apoyos durante el mes de septiembre? Derechohabientes y beneficiarios recibirán el depósito correspondiente. ¡Ojo! Al quinto bimestre. Atención. La titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México... Arquitecta Ariadna Montiel Reyes anunció en recientes fechas que se hará el depósito a los beneficiarios de los tres programas sociales estelares de la llamada Cuarta Transformación. Estos programas están enfocados en ayudar a personas con más vulnerabilidad y rezago social en todo el país. Las mujeres madres de familia, los adultos mayores y las personas con discapacidad, estos sectores han sido vulnerados históricamente y sus ingresos se ven reducidos por lo que el gobierno encabezado todavía por el actual presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador ha decidido otorgar apoyos económicos directos a través de los siguientes programas sociales que ya han sido elevados a derechos constitucionales de todas y todos los mexicanos. Pregunta Lick, ¿cuáles son los tres programas estelares del bienestar? ¿Tienes con qué anotar? Porque le vamos a dar una pasada, ¿sale? Además, te quiero de una vez compartir el calendario de pago para lo que resta de este mes de septiembre. ¿Cuándo termina? El sábado 21. ¿Listo? Corre la rover. Letra A, día lunes 2 de septiembre. Puedes ir a cobrar los 6 mil pesos de adulto mayor, 3100 como persona con discapacidad y 1600 pesos para madres trabajadoras. Para la letra B, martes 3. Para la letra C, miércoles 4 y jueves 5. Para la letra D, E y F, viernes 6. Para la letra G de gato, sábado 7 y lunes 9 de septiembre. Para la letra H, I, J, K, martes 10. Para la letra L, miércoles 11. Para la letra M, jueves 12. Para la letra M, otra vez, viernes 13. Para las letras N, Ñ, O, P, Q, sábado 14. Para la letra R, miércoles 18. Para la letra S, jueves 19. Para la letra T, U, V, viernes 20. Y para la letra W, X, Y y Z, le corresponderían el próximo sábado 21 de septiembre. ¡Ojo! Te repito... Día 15, día 16 y día 17 de septiembre no hay pagos del bienestar, no hay depósitos para adulto mayor, personas con discapacidad y madres trabajadoras, ¿sale? 
para que te quede completamente claro. ¿Cuáles son los tres programas estelares del bienestar? Punto número uno. Programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que se van a obtener como beneficio en este mes de septiembre. Septiembre, ¿cuáles son? Es tal vez el programa más conocido de esta administración enfocado a apoyar a los adultos de más de 65 años. Esta pensión es universal, es decir, se otorga absolutamente a todos los adultos mayores de 65 años y más. El apoyo que se da a través de la tarjeta del bienestar es de 6 mil pesos bimestrales. Oye, Robert, pero por ahí nos habían dicho que iba a haber doble pago. ¿Adelantaron el bimestre de noviembre-diciembre? No, no lo adelantaron, pero sí va a haber dobles pagos. ¿Eso por qué, Robert? ¿Y a quiénes les va a llegar? A todas aquellas personas, entiéndase, adultos mayores, personas con discapacidad o madre trabajadora. ¿Por qué? Si no te llegó el pago correspondiente en el mes de julio, recibes 12 mil eh, pesos para adulto mayor. Para las personas madres trabajadoras, les llega el doble, que son 3,200 pesos. Y no se te olvide, para las personas con discapacidad, el doble serían 3,200 pesos, siempre y cuando no haya pago en el mes de julio. Por lo tanto, cuando vuelven a pagar el próximo depósito del bienestar, tienes que hablar al, o mejor dicho, tienes que esperarte hasta el mes de noviembre. En noviembre, hace unos días, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que ya con la nueva presidenta electa, doctora Claudia Shane Bompardo, estará iniciando el primer nuevo depósito a partir del mes de noviembre. Señores, el segundo punto es pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Este programa, ojo, está enfocado en darle recursos directos a las personas con discapacidad permanente y a sus cuidadoras, permitiendo así que tengan lo necesario para poder cubrir sus necesidades prioritarias. El apoyo que se deposita bimestralmente es de $3,100 pesos. Y por último, y no por esto menos importante, el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Este programa que tiene por objetivo tener un sistema de cuidados estable, un apoyo monetario por cada niña o niño en la familia de entre $1,600 pesos y $3,600 pesos cada dos meses, dependiendo de las características de los beneficiarios. Datos de los programas del bienestar, el día lunes 9 de septiembre estarán depositando a eh, Sembrando Vida. De acuerdo a la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, actualmente 14.4 millones de personas reciben pensiones y programas del bienestar a través de la tarjeta del bienestar. Esta cifra se actualiza constantemente, pues nuevas personas siguen inscribiéndose en dichos programas. Recuerda que el último registro fue este pasado mes de agosto, del 19 al 31. Si usted que me está viendo va a cumplir o ya cumplió años en el mes de septiembre del 2024 a octubre del 2024, el nuevo registro es del 15 al 30 de octubre, 65 y más. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Recordó que las tarjetas del bienestar pueden ser usadas en distintos establecimientos y puntos de venta con terminal. También pueden realizar retiros en cajeros y ventanillas de las diferentes sucursales del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones. Claro que también puedes cobrarlo en diferentes cajeros, pero te van a cobrar una comisión que va desde los 30 hasta los 45 pesos dependiendo el cajero donde introduzcas tu tarjeta. Señores, muchas gracias por haber visto el video. 
te invito a que te suscribas, si me estás viendo en Facebook, ponle unirse, regálame tu like, tu pulgar arriba, comparte el video en el grupo de WhatsApp, y nos vemos en un próximo video. Bye.